O ponto importante é a utilização do conhecimento, de forma harmoniosa, do computador e do ser humano, cada qual fazendo a sua parte. A gente poderia imaginar até um cenário de realidade virtual, em que vocês estariam participando desse seminário nas suas casas, interagindo com os especialistas através da telepresença, a presença virtual. Olá, eu sou o Fernando Jefferson, estou aqui para apresentar para vocês esse vídeo, que é uma realização do Departamento de Informática da PUC e da Associação dos Antigos Alunos, gestora do Fundo Patrimonial Endowment. E aí, vocês já se acostumaram a assistir a seminários em suas casas, interagindo com os especialistas através da presença virtual, como foi dito no clipe gravado há mais de 20 anos para um evento presencial? Pois é, esse é um dos papéis da universidade, né? antecipar o futuro e nos preparar para as mudanças. O mundo não está mudando, o mundo já mudou, e de forma acelerada nos últimos tempos. As tecnologias digitais estão se tornando cada vez mais importantes para todas as áreas do conhecimento humano, seja qual for a sua formação, ciências humanas, técnico científico ou ciências sociais. A integração das áreas técnicas com as não técnicas entre os departamentos da PUC e da PUC com outras universidades, empresas, órgãos governamentais e outras organizações é um dos principais assuntos desse vídeo. Agora com vocês, o professor Marcos Endler, diretor do Departamento de Informática da PUC. Antes, porém, um lembrete. Você poderá fazer perguntas sobre o Departamento de Informática ou sobre o Endowment através do e-mail abaixo ou por voz via WhatsApp. Eu defino o é, Departamento de Informática sendo, por excelência, um departamento pioneiro em computação no Brasil. Ele foi criado em 1968 e, desde o começo, ele foi voltado para a pesquisa. Desde a época que a CAPES eh, instituiu a, o, os níveis da CAPES, o departamento sempre foi o nível máximo da CAPES. E ao longo desses anos todos, foi responsável pela formação eh, de grande parte dos professores em outras universidades e outros departamentos de computação do Brasil. Para mim, em particular, é uma honra fazer parte desse quadro de professores, a maioria deles pioneiros ou expoentes em suas áreas. E ainda mais ser, é servir de diretor nesse renomado departamento. Então, o, o DI sempre foi um departamento da mais alta excelência, é reconhecido no Brasil e no exterior. Ele é, apresenta uma ótima mistura de pesquisa teórica, por exemplo, em algoritmos, em otimização, em métodos, em inteligência artificial, mas também no desenvolvimento de sistemas e de linguagens, ou seja, de software. De software que pode ser usado quase como produto, em pesquisa de qualquer maneira. Dentre os produtos mundialmente conhecidos da pesquisa e desenvolvimento do DI, estão a linguagem de programação Lua, muito usada na, na indústria de games. Eu acho que Lua tem um futuro muito futuro. At the same time that machines get bigger and more powerful, new smaller machines pop up at the other end of the spectrum. You can think about uh, smart watches or the embedded devices or the Internet of Things. And I think Lua is uh, probably the best fit for those new platforms. Learn more in the contributed article a look at the design of Lua in the November 2018 issue of Communications of the ACM. O outro produto é o Ginga, que é o middleware para TV digital, que virou em 2010 um padrão nível brasileiro de TV digital e que hoje em dia ele está embutido e executando na maioria das smart TVs do Brasil. A gente nem se dá conta disso. E o terceiro produto, que na época foi muito importante, que foi a rede PUC. A rede PUC foi, na verdade, a primeira rede de computadores uh, Local Area Network de uh, computação de pacotes. Na década de 1980, no início dessa década, ainda não havia boas soluções para que computadores pessoais de uma organização pudessem se interligar e para que cada um deles tivesse acesso à internet. Então, nós conseguimos um financiamento da Telebrás da ordem de 670 mil dólares em montante de hoje. Nós, então, começamos o projeto da Rede PUC, cuja ideia era interligar todos os computadores de uma organização em um anel de comunicação. Nesse anel circulava uma permissão de comunicação, que nós chamávamos de token. 
ao receber o token, um computador transmitia alguma mensagem, se ele tivesse algo a transmitir, se não passava o token adiante. Nós tivemos cerca de 20 alunos trabalhando nesse projeto. Não tenho tempo para mencionar todos eles, mas gostaria de mencionar o Luiz Fernando Gomes Soares, meu aluno de doutorado, que chegou a ser professor titular do departamento e que faleceu prematuramente, deixando saudades em todos nós. O projeto gerou 18 teses de mestrado, 2 de doutorado, 14 artigos científicos, o Prêmio Nacional de Informática e vários protótipos. Nosso projeto demonstrou a viabilidade técnica da rede PUC um ano antes da IBM lançar o seu Token Ring, que seria o equivalente à nossa rede em anel. No Departamento de Informática, vários professores desenvolvem pesquisas de ponta, que têm impacto muito grande na teoria da computação. Vamos citar aqui dois desses pesquisadores, Hermann Reusler e Clarice de Souza. É um prazer receber aqui o professor Herman, que vai fazer a apresentação compressão de provas lógicas e a conjectura NP igual a P6. Esse problema é um problema que está em aberto há algum tempo, em torno dos 40 anos, e a gente finalmente conseguiu provar a igualdade dessas duas classes. Esse vídeo vai ficar disponível depois no canal do YouTube do DI, né, que vocês podem estar acessando quantas vezes vocês tiverem interesse. Eu só tenho um último comentário, um comentário dizer, bastante importante. É que a gente de área exata, a gente normalmente, eu não sou mais assim, mas a gente normalmente menospreza a área de humanas. Isso é um crime, porque esse resultado só existe graças a essa área de teoria da prova e graças ao trabalho que eu tenho com um colega da, da filosofia, o professor Luiz Carlos Pereira, que foi meu professor que me ensinou tudo isso. Obrigado. Vamos falar agora de Clarice de Souza, professora emérita do Departamento de Informática da PUC, que foi indicada pelo Instituto Anitta Borg, uma organização global com uma das mulheres mais importantes da computação no mundo em todos os tempos. O Instituto apoia mulheres em áreas técnicas, bem como as organizações que as empregam e as instituições acadêmicas que formam a próxima geração. Foi criado, inclusive, um baralho em que cada carta é dedicada a uma das 54 cientistas escolhidas pelo Instituto. Ada Lovelace, considerada a primeira programadora da história, criou em 1843 um algoritmo para ser processado por um computador muito antes de existir um computador. Clarice também está nesse baralho por ser uma pioneira em uma nova área de estudos, a interação homem-computador, trabalho que vem desenvolvendo na PUC-Rio. Muito orgulho para o DI, para a PUC e para o Brasil. Recentemente, Clarice foi entrevistada para o programa Fantástico da Rede Globo, que vocês podem acessar pelo link abaixo, onde ela fala da interação homem-computador e da importância da aproximação entre a informática e as ciências sociais e humanas. Eu acho que, em termos de qualidade de ensino e pesquisa, o departamento não deixa nada a desejar aos centros e departamentos de universidades mais renomadas do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, como MIT, Stanford, Berkeley, etc. Inclusive, muitos dos nossos egressos hoje trabalham em empresas de alta tecnologia no exterior, como Google, Amazon, Netflix, Vertex, por exemplo, né, que é um PC de unicórnio. E muitas dessas empresas têm cargos de direção ou são sócios da empresa. Obrigado a todos por me convidarem para esse evento. É, uma, é um prazer, é uma honra estar aqui. Meu nome é Luiz André Barroso. Eu sou vice-presidente de engenharia da Google aqui na Califórnia, aonde eu coordeno os nossos Technology Roadmaps né, da empresa. Uh, eu sou também um aluno da PUC, cheguei na PUC em 83, para uma graduação em engenharia elétrica, e posteriormente uh, fiz a tese na informática sobre a orientação do professor Daniel Menacê, que me deu a paixão pela ciência da computação via a teoria das filas, uma paixão, paixão que eu já tinha via o estudo de circuitos digitais, ambos que eu aprendi na PUC. E saí então daí para um doutorado aqui nos Estados Unidos e subsequentemente para uma carreira repleta de aventuras. Deixa eu uh, explicar o que eu quero dizer com aventuras. A minha formação na PUC, eu acho que a, a abrangência e a multidisciplinaridade da educação que a PUC me deu na época, certamente me deu a confiança de, nos últimos 30 anos, trabalhar numa grande variedade de problemas, o que tem feito minha carreira ser constantemente renovada com problemas novos e diferentes. 
Então tudo isso mostra, na verdade, que a nossa formação em recursos humanos, abrangendo também a graduação e a pós-graduação, é de excelente qualidade. Eu diria que todos os professores aqui do quadro principal são campeões de pesquisa e publicação, né? então eles realmente geram muito conhecimento e muita é, produção científica. Além disso, é, muitos dos professores do quadro principal também são coordenadores de laboratórios temáticos, né, que são é, laboratórios de pesquisa aplicada, não são mais de NIT, né, Núcleos de Inovação Tecnológica, é, e lá praticamente se faz pesquisa aplicada, geralmente num projeto que está é, relacionado a, a uma empresa. Né? A uma empresa procura um laboratório, procura um professor, e se define um é, projeto que vai gerar algum tipo de, de resultado para a empresa. Então, eu diria que o TI ele tem, é um departamento extremamente dinâmico e tem como DNA a inovação. Em vários episódios, durante a história do laboratório, ele foi incubador, né? ele foi a, a semente geradora, na verdade, de outras iniciativas. Para citar uma, eu gostaria de citar o Instituto Tecraf. O Instituto Tecraf ele foi um NIT no passado, mas ele cresceu tanto é, devido a muitos projetos com a indústria de óleo e gás, de tal forma que foi ser abrigado num outro edifício aqui, num outro prédio do campus. Ah, e hoje em dia ele é um instituto enorme, ele tem é, trabalho em 61 doutores, é, 78 mestres e 142 pesquisadores com nível superior. Assim como no departamento de informática, muitos projetos são desenvolvidos em outros departamentos da PUC e precisam conseguir financiamento para sua realização. Para isso, foi criado o Fundo Patrimonial Endowment. Boa noite, meu nome é Ricardo Lagarde, eu sou presidente da Associação de Antigos Alunos e também presidente da gestora do Fundo Endowment da PUC-Rio. É, eu estou aqui nesse evento excepcional, é um prazer ter todos aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a história da Associação de Antigos Alunos da PUC e da PUC do Rio. É, são histórias fascinantes que tem uma extrema sinergia uma com a outra, o que acabou de fazer 80 anos e a associação está quase fazendo 70 anos. E a gente vai demonstrar como que essas duas histórias, com o passar do tempo, né, nos levaram à criação do Endowment atualmente, no final do ano passado. Então, eu vou mostrar uma apresentação onde vocês vão ver o desenrolar dessa história. Aqui vocês têm a nova marca da, da Associação de Antigos Alunos, do Endowment, primeiro fundo Endowment Universidade no Brasil, Aqui um pouco sobre a PUC, foi fundada em 1940, mais de 17 mil alunos por ano e a mais internacional do Brasil. Bom, mais sobre a PUC e instituição filantrópica sem fim lucrativos e mais da metade de alunos de graduação com bolsa. Essa informação para quem não está dentro da PUC, não pertence à comunidade da PUC, é importante porque muitos não sabem disso. Aqui eu vou mostrar grandes doadores da fundação da PUC. Fritz Feigl, que fez a doação do, da aula de química, o, o Roberto Marinho, que doou uma parte do terreno da PUC. Bom, aqui dois exemplos dentro dessa história da sinergia da Associação de Antigos Alunos, dos ex-alunos com a PUC, tá? uma doação do Luiz Cirilo Fernandes, para o pé de Biologia. Tem uma frase dele aqui muito interessante, vale a pena dar uma, uma lida, mostra a intenção e a, o sentimento dele na, na, para a doação. Aqui o prédio de artes e design do ator Paulo Cunha. Também uma frase muito bonita do Paulo Cunha, mostrando o sentimento dele de doar para a PUC. Falar um pouco sobre a história do Endowment. É, aqui você tem o início da história do Endowment com as terras de Platão do lado da academia. Platão, quando faleceu, do uma fazenda, disse para o sobrinho para que os rendimentos dessa fazenda deveriam ser direcionados para a Academia de Atenas. Temos a Universidade de of Oxford, século XIII, uma universidade muito antiga, que tem um endowment muito grande, que ajudou a, na prosperidade dessa universidade, inclusive de estar em ponta em pesquisa, como o caso na área médica e saúde. E dois grandes doadores que né, se confundem com a história dos Estados Unidos, Carnegie, em 1910, e o Rockefeller, que ajudou muitos prêmio Nobel, né, com, você viu o montante que essas pessoas investiram através de endowment. É, aqui é um ranking, tá, tem a tem a fonte aqui embaixo, isso está sendo atualizado sempre. Harvard continua sendo o maior endowment do mundo, já está com cerca de 40 bilhões. Só algumas referências né, para a gente entender a conexão. 
nesse mundo que a gente vive de disrupção digital, tecnológica, só para vocês se sintonizarem como é importante a sintonia de, de alunos que se formaram na universidade e retornam o sucesso que eles tiveram para a universidade. Então, esses alunos se formaram e retornaram o sucesso que eles estão tendo para a universidade, investir em, em bolsa, a construir esse ciclo virtuoso de conhecimento é, que não para. Essa questão é que é a questão fundamental da integração da universidade com os ex-alunos, ou seja, a associação de antigos alunos. Como a gente teve uma história de 80, 70 anos né, de, de tradição, pessoas que perseveraram e conseguiram manter a associação exist, existindo durante 70 anos, e agora com a uma equipe fabulosa a gente conseguiu ajustar o estatuto da associação para adequar a estrutura da associação a ser uma gestora de um fundo endal um modelo que existe nas universidades americanas e europeias. E a gente acredita muito que isso vai ter um grande sucesso no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, na PUC do Rio, por ser uma universidade que tem uma característica brilhante de, de, de conhecimento, de corpo docente, de alunos, e a gente vai poder contribuir muito com bolsas, pesquisa e infraestrutura para que a PUC continue liderando os rankings, que é muito sucesso nessa etapa que o seminário vai mostrar aí, que é de grande transformação e que é necessário muito investimento nessa, nessa transformação, na disrupção tecnológica, inovação. Então, o Endowment aqui para ajudar os departamentos da PUC nessa caminhada, através de projetos multidisciplinares que poderão ser propostos para nossas comissões e que a gente consiga botar para frente muitas pesquisas que coloquem o nome da PUC mais para cima ainda. Bom, queria citar um exemplo de um case internacional muito interessante, que é a Universidade de Stanford, que todos devem conhecer pelo nome, em que em cerca de 1940, uma iniciativa dos antigos alunos junto com a universidade, promover e incentivar as instalações de empresas ligadas à inovação e tecnologia ao redor da universidade, numa parceria universidade-empresa. Isso que se tornou hoje o que chamamos de Vale do Silício. Né? Eu acho que isso é uma referência interessante de citarmos, porque a PUC também, da mesma maneira, exerce esse magnetismo e a gente pode trabalhar nesse sentido de que empresas, startups, aceleradoras também se instalem ao, ao redor da, da PUC, né, na região da Gávea além das que já existem, né, que a gente já tem né, presença nessa região, se formando assim um distrito de inovação, né, que pode inclusive ser digital. Né? E essas empresas, essas startups, essas, esses centros de conhecimento também que já estão na Gávea, que são diversos, se interligarem digitalmente, formando um grande distrito de inovação no Rio de Janeiro e no Brasil. Então era isso que eu tinha para dizer, queria agradecer muito pela presença de todos nesse evento excepcional e que continuem né, nos acompanhando, que nós vamos trazer novidades em breve, e uma boa noite para todos. É um prazer falar para vocês nesse evento tão importante e que traz luzes para o que a PUC Rio, me parece, tem de melhor. Excelência técnica, mas, sobretudo, transversalidade nas humanidades. Não somente somos um centro técnico-científico, mas somos também um centro de humanidades e valores humanos. E o Endowment nasceu para potencializarmos isso. Há alguns anos vimos trabalhando na estrutura jurídica e é um prazer hoje poder apresentar algo do Estado da Arte. Somos 17 conselheiros de administração, 16 formados pela PUC-Rio. Todos são expoentes em suas áreas de atuação. As pessoas que estão aqui no conselho já atuaram em diversas missões importantes e, sem dúvida, enaltecem muito esses filhos da PUC e filhas da PUC que todos nós somos. E tantos outros poderiam estar nesse conselho e estarão. A única certeza é que nós passaremos e a PUC-Rio seguirá, continuará. E precisa do nosso apoio, não vamos deixar de considerar o endowment como uma alternativa possível para projetos magníficos, grandiosos, que despertem o sonho das realizações transformadoras que a PUC-Rio merece e a nossa sociedade brasileira também merece. Precisamos de liderança. E vocês, mais do que ninguém, podem conduzir utilizando este veículo de governança para os ajudar nesta realização. Muito obrigado.
Agora vamos conhecer mais o departamento de informática, o seu presente e os planos para o futuro. Uma outra vantagem do DI, que é herdado para Porto Rio, né, é a capacidade de fechar acordos com, uh, em contratos com empresas de forma muito ágil, muito fácil. Né? E assim executar projetos de inovação num ciclo muito rápido, muito curto. Então, eu posso dar um, um exemplo mais recente, o, o Exacta, que é um laboratório, né, um, é, um grupo de professores é, que está coordenando e de alunos, né, que é, desenvolveu o método de inovação ágil, que eles chamaram de Lean R&D, Pesquisa e Desenvolvimento Enxuta, que só em 2020 gerou 10 produtos de inovação para a Petrobras. Então, isso é um, é um exemplo, tá? mas é, existem outros projetos, também muitos projetos aqui, né, que estão em andamento, alguns financiados já por iniciativa privada, outros ainda não. Um que eu gostaria de citar é o, é o Alice, projeto Alice, que é uma assistente que usa inteligência artificial e voltada para o português. As assistentes digitais estão ficando cada vez mais inteligentes. E temos alguns do gênero masculino também. Os grandes provedores de serviços baseados em inteligência artificial, AWS e Amazon, IBM, Google, Apple, HCL, Microsoft, entre outros, fornecem não apenas seus próprios assistentes, mas também possibilitam que empresas de software possam desenvolver seus próprios sistemas baseados nos serviços em nuvem. Por isso, temos hoje um número cada vez maior de assistentes digitais. Podemos interagir com eles via chat, digitando ou por voz. Acreditamos que chegou a vez da voz. Essa tecnologia evolui muito rapidamente, mas ainda há muito o que fazer. As máquinas precisam entender melhor o que os humanos falam para executar tarefas mais complexas. Para isso, estão sendo realizadas muitas pesquisas, inclusive em parcerias entre universidades e os grandes provedores mundiais, o que poderá ajudar a melhorar uma tecnologia que será cada vez mais importante para todas as áreas do conhecimento humano. Por isso, estamos desenvolvendo na PUC-Rio o projeto ALICE, que contará com professores do Departamento de Informática, alunos de graduação, de mestrado e de doutorado. O projeto tem como cientista-chefe a Valéria de Paiva. Quem é a Valéria? Pergunta ao assistente digital instalado no seu smartphone, laptop ou PC. Como eu vou fazer agora? Alexa, quem é a Valéria de Paiva? De acordo com a Wikipédia, Valéria Correa Vaz de Paiva é uma matemática e cientista da computação brasileira até recentemente associada à Samsung Research America e atualmente é professora visitante da PUC-Rio, onde realiza pesquisas nas áreas de entendimento de linguagem natural e grafos do conhecimento. Alexa, obrigado. De nada. Como a gente viu no vídeo de introdução, as tecnologias de informação permitem hoje que a gente... É, faça a presença é, virtual nas nossas interações. Mas a coisa evoluiu muito mais do que isso. As tecnologias da informação hoje, elas permeiam tanto a nossa presença física quanto a nossa presença e as nossas interações sociais. Antigamente, a gente interagia através de interfaces que exigiam a gente usar o teclado e o mouse, ou o toque na tela, de uma maneira artificial. Ninguém fala com uma pessoa dessa maneira. O ideal é a gente poder conversar com o aplicativo da mesma forma como a gente fala com uma pessoa. Mas para que isso aconteça, a gente precisa que é, os aplicativos sejam capazes de fazer não só o processamento da linguagem propriamente dita, do idioma que está sendo usado, como também entender o que está sendo dito no contexto cultural em que isso acontece. Pois é, como o Daniel estava falando, a gente precisa de lidar com os nossos sistemas como se fossem pessoas. A gente precisa entender o que eles dizem e eles precisam entender o que a gente diz no contexto do que estamos falando. Então, como exemplos assim, a gente vê uma, uma, uma frase que parece muito boba, tipo, eu estava procurando a menina com o telescópio, e essa frase tem dois sentidos bem diferentes. Eu posso estar procurando a menina que estava carregando o telescópio dela, ou eu posso estar falando de procurar com o telescópio alguma menina. Esse tipo de ambiguidade da linguagem é que faz com que os sistemas que existam por aí não saibam como responder as perguntas que a gente tem para eles, não saibam produzir os resultados que a gente espera desses sistemas. O nosso projeto pensa que a gente precisa construir, principalmente para o português, é, recursos léxicos e, e semânticos e fatos sobre a nossa sociedade, sobre a sociedade do Brasil, que façam esses sistemas entenderem é, o que a gente espera deles. 
a gente precisa fazer um sistema que entenda fala de pessoa, que entenda como é que a gente conversa com outros seres humanos, que entenda quando tem um um contexto por trás do que a gente está falando, o que, que esse contexto significa. No caso da gente, a gente precisa dessa cultura em português, a gente precisa de, dessa cultura na linguagem da gente do Brasil. O projeto Alice foi elaborado de uma maneira que a tecnologia gerada fica à disposição de empresas e desenvolvedores de software, para que essas possam criar produtos que sejam úteis para as pessoas, para as empresas e para a sociedade. Veja o que diz a presidente da Associação das Empresas de Software. Hoje, ainda não temos uma união, uma interligação muito forte entre a universidade e as empresas de tecnologia. E isso seria muito importante. É o passo para conseguirmos a, a primazia, conseguirmos ser líderes na tecnologia e vendermos para o mundo inteiro. Um dos primeiros produtos que utilizarão as tecnologias que estão sendo desenvolvidas no Projeto Alice será uma assistente digital que responderá perguntas, primeiramente sobre o Departamento de Informática e Endowment e, mais adiante, sobre toda a PUC e seus departamentos. Para maiores informações, ou se quiser colaborar com o Projeto Alice, entre em contato com a Alice através do e-mail abaixo ou por voz via WhatsApp. Veremos agora como o DEI está se preparando para os desafios desses novos tempos. Até agora eu descrevi a minha visão do departamento do passado e atualmente. Como a gente vê o, o departamento do futuro? Eu acho que pode ser resumido em duas linhas. Um que é de fomentar parcerias institucionais fortes e da interdisciplinaridade. E tudo isso sem perder a excelência, sem perder a flexibilidade e a agilidade e o ímpeto da inovação. Mas, além disso, nós queremos investir em parcerias institucionais mais fortes, que seriam com grandes empresas e corporações, com entidades governamentais ou órgãos governamentais e universidades internacionais e nacionais. E todas elas têm que ter um peso muito forte. Então, nós queremos nos aliar com a academia de primeiro mundo, também, de excelência também. E o objetivo, então, é aumentar a inserção das pesquisas, dos alunos, do desenvolvimento e a inovação na sociedade brasileira, no mercado internacional e aumentar o intercâmbio de pesquisadores. E, de certa forma, também fazer o DI e a PUC como um todo, né, ficar mais visível é, no cenário internacional do que é atualmente. O DEI está estabelecendo contato com várias entidades, como a CESPRO, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo e a Innovation Norway, entre outras. A CESPRO é uma associação de empresas de tecnologia da informação. Na verdade, é a associação mais antiga do Brasil. Ela começou no Rio de Janeiro, hoje é uma federação que une inúmeras regionais. Estamos presentes em todos os estados e tem uma importância enorme. Somos ouvidos por ministros, somos ouvidos por governadores, a respeito de toda a política de tecnologia da informação e temos uma grande força porque é o futuro da tecnologia do Brasil. O Rio de Janeiro tem um parque de universidades de prestígio mundial. Poderia chamar até que é a Boston do Brasil, com quantas universidades e centros de pesquisa importantes aqui. Porque na universidade é onde é desenvolvido, é feita a pesquisa, é desenvolvidos os algoritmos, onde a, começa a inteligência que vai ser posteriormente transformada em tecnologia e produto para ser vendido para as empresas. A universidade faz essa primeira parte, a empresa que conhece as demandas dos seus clientes pega essa pesquisa tecnológica e transforma num produto que multiplica. Essa multiplicação provoca, promove empregos, arrecadação, desenvolvimento para o Brasil, no caso do Rio de Janeiro, que é onde estamos aqui na festa do Rio de Janeiro. A indústria do petróleo é intensiva em desenvolvimento tecnológico e inovação. O caminho para as águas ultra profundas e para a produção do pré-sal só foi possível devido ao alto investimento em novas tecnologias. E no Brasil é o segmento do setor produtivo que faz mais investimentos nas universidades e no centro de pesquisa. O contrato para exploração e produção traz uma cláusula que obriga que as indústrias de petróleo façam investimentos de até 1% nas universidades e no centro de pesquisa do país, 1% da receita bruta. Isso 
é, gera um conjunto de projetos de extrema relevância, fundamentais para, para diversas universidades brasileiras. A PUC, pela sua tradição de pesquisa em diferentes áreas de interesse do setor petróleo, é parte significativa desses recursos são aportados é, na PUC. Além disso, é, nós temos também um programa de formação de recursos humanos com 55 programas de pós-graduação contemplados no país. Esse programa fornece bolsa de, para alunos de graduação, mestrado e doutorado e resulta numa grande aproximação entre esses diferentes programas e o setor produtivo da área de petróleo. Nesse sentido, vale destacar o processo de transformação digital como sendo hoje um dos grandes focos de aproximação da indústria do petróleo com todos os segmentos é, acadêmicos e de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Norway and Brazil do not only have relations going far back to the trade on bacalhau and coffee, but we are nations that also like to develop our new opportunities through knowledge and technology. In 2008, our two countries signed an MOU on cooperation in science and technology. Five years later, the agreement on cooperation on petroleum related issues called the BN21 or Brazil and Norway in the 21st century was made. The topics of the petroleum related cooperation have moved in the direction of sustainability and energy transitions and now includes topics of uh, as uh, offshore wind, solar, digitalization and robotics. Uh, actually, my position here in Brazil is grounded in the triple helix. Uh, the position is co-funded by the Norwegian public agencies with responsibility for research, which is the Research Council of Norway, and innovation in the business sector, which is Innovation Norway, and higher education, which is the Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education, also called DQ for short. So strengthening links between our two countries in relation to research and higher education in universities, like we are doing with the computer science department of PUC, creating more innovation and business from research, facilitating higher education cooperation with relevance for research and companies are all at the core of what I do in Brazil. É, nós estamos em conversação com elas para definir como que a gente vai poder atuar juntos. E também já estamos em processo de é, negociação e de aproximação com a NVIDIA, a IBM e a Vtex. Olá, amigos da PUC-Rio. Meu nome é Fernando Pereira. Sou responsável pela Vertical de Energia, Educação Superior e Pesquisa. Primeiro, eu queria agradecer o convite feito por essa importante instituição, que é a PUC-Rio, um grande parceiro em vários projetos. E segundo, o tema atual é de extrema relevância, é um tema em que a NVIDIA é protagonista, eu diria que é a principal protagonista atual. Né? É, hoje, muito mais do que uma empresa de hardware, nós somos uma empresa de software que provê uma série de soluções em várias áreas do conhecimento humano, seja ele em linguagem natural, seja ele em cidades inteligentes, seja ele na, na parte de energia, é, na área de exploração e produção, refino e assim por diante. Então hoje a inteligência artificial é uma revolução que já está em pleno curso e que está mudando a história. O Brasil é um país que está se preparando, que está trabalhando muito fortemente em cima de uh, inteligência artificial. Hoje, na América Latina, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 70 mil desenvolvedores nas nossas tecnologias, temos mais de 200 startups dentro do nosso programa, que é o Inception, e no mundo, 6 mil startups, enfim. É um ecossistema extremamente amplo e complexo, portanto, é um prazer estar aqui, apoiando esse evento e contem conosco sempre para acelerar cada vez mais a inteligência artificial. Olá, amigos e colegas da puc -Rio. Eu sou Renato Cerqueira, gerente sênior de pesquisa na IBM Research Brasil, onde eu lidero um grupo de pesquisa em inteligência artificial, explorando aplicações em diversas áreas do conhecimento. 
primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite para participar desse evento tão simbólico dessa nova fase para o Departamento de Informática. É uma honra e prazer estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de deixar meu modesto, mas sincero depoimento sobre o papel de protagonista que a PUC Rio, em especial o Departamento de Informática, desempenha nesse momento em que as tecnologias digitais estão presentes em todos os aspectos da nossa sociedade. Por 22 anos, o Departamento de Informática foi central na minha vida, primeiro como aluno de engenharia de computação, depois como aluno de mestrado, de doutorado. Na sequência, eu fui professor do quadro principal do Departamento de Informática por 10 anos e, mais recentemente, no, ao longo dos últimos nove anos, como gerente é, de pesquisa na IBM Research Brasil, tive o, o, também a oportunidade e o prazer de contratar é, diversos pesquisadores formados pela, pela PUC. Eu posso afirmar que a formação é, dada por, pelo departamento, pela PUC, para os seus alunos, profissionais e pesquisadores é diferenciada. É, ao mesmo tempo, o, vocês combinam o o rigor e a excelência técnico-científica, com uma perspectiva humanista e uma vocação para a colaboração com a indústria. E, por fim, eu gostaria de reafirmar né, que o, o, é, meus colegas da, da PUC e do DI sempre vão poder contar com o nosso grupo de pesquisa na IBM para, em qualquer iniciativa, que o desenvolvimento de novas tecnologias e a aplicação da ciência possa ajudar no enfrentamento dos desafios tão urgentes que a nossa sociedade se depara. No lado acadêmico, nós estamos investindo fortemente em parcerias com duas universidades da América do Norte, são universidades de alto renome nas suas áreas. Uma delas, inclusive, tem uma, um ecossistema de muitas empresas e de startups no seu entorno. Então, nós acreditamos que, tendo uma parceria com essa universidade, nós automaticamente abrimos portas para a atuação de nossos alunos e, de, de, e da nossa pesquisa também, junto a essas uh, startups lá fora. Um dos efeitos da crescente importância das tecnologias digitais para as áreas do conhecimento humano é o desenvolvimento de projetos multidisciplinares. Vamos ouvir o que tem a dizer o professor Jorge Lopes. Nessa lógica de multidisciplinaridade, eu trabalho muito com pesquisas relacionadas a modelos e simulações 3D para arqueologia, paleontologia e áreas diversas, e trabalho muito com projetos na área de medicina. E, e o interessante são sempre equipes assim completamente multidisciplinares. Assim, são pessoas das mais diversas áreas da ciência, e hoje em dia a gente vem para a coisa muito do especialista, né? E a gente vai perdendo essa noção do todo. E perdendo essa noção do todo, quando você quer desenvolver alguma ideia ou trabalhar com um projeto conceitualmente muito diferente, às vezes você trocar figurinhas com alguém que não é da sua área é uma coisa muito interessante. Cada um vai ter uma forma completamente diferente de olhar o seu problema por uma outra ótica. Mas dentro disso a gente tem um problema. Qual é o problema? É a comunicação. Como é que essas áreas distintas, elas conversam, né? Isso nunca é simples, né? Mas é uma coisa que a gente tem que se esforçar muito para quebrar essas barreiras, né? Essas barreiras da linguagem. Porque você pode falar, às vezes, uma coisa de uma forma muito simples ou você pode, se de alguma forma, se defender, se proteger na linguagem da sua própria área. E isso é uma coisa que a gente tem sempre que trabalhar. Eu ainda sinto isso hoje, ainda é muito difícil, às vezes, quando eu vou trabalhar em projetos muito complicados, tal, com áreas muito diferentes, ainda tem algumas barreiras, mas hoje, para mim, já é bem melhor. E isso é uma coisa que eu, eu, eu gosto muito, de alguma forma, trazer isso para que a gente possa cada vez mais é, reduzir essas barreiras e trabalhar de forma muito disciplinar. Projetos que envolvam dois ou mais departamentos da PUC podem, inclusive, facilitar a obtenção de recursos financeiros para áreas que não estejam entre as prioridades dos financiamentos governamentais. Vamos ver agora o caso do Departamento de Artes e Design, que é um bom exemplo de atuação multidisciplinar. O DAD sempre desenvolveu projetos em parceria com vários departamentos da PUC. O Departamento de Arte e Design ele surge do Departamento de Letras, vinculado ao Centro de Teologia e Ciências Humanas. Essa vinculação já torna ele um departamento preocupado com a qualidade de vida e com o bem-estar social. E é a partir disso que a natureza tecnológica e a vocação interdisciplinar do design aparece e funda esse departamento que está sempre em contato com o outro que acredita na multi, na trans, na pluridisciplinaridade 
e que entende que cabe à universidade ir ao extra -mus. Um dos projetos que tem a marca do departamento é um projeto desenvolvido por um ex-aluno e professor licenciado, Fred Gelli, que é a marca da Olimpíada de 2016. É a marca que pela primeira vez teve a sua forma tridimensional. The creative from the the Olympics was the most amazing job that we that we did in our life and probably that we're gonna do. And this opened a lot of space to create products, to create installations and experience with 3D logo. And this was really really special for us. E o terceiro grupo de laboratórios é, são os laboratórios que pensam a questão da cultura, a questão da arte, a questão do reconhecimento das identidades a partir da arte da cultura. E esses laboratórios acabam trazendo figuras que já são de destaque, já são de renome na sociedade, como, por exemplo, Marcos Magalhães, um dos fundadores do Anima Mundo. É um evento de repercussão internacional. Os laboratórios do departamento eles têm como premissa o design social, a relação design-sociedade. Essa premissa é a premissa que se constitui na convivência e por isso eles são interdisciplinares, por isso eles são multis. Eles não acontecem sozinhos. Os projetos são desenvolvidos junto à informática, junto à medicina, junto à educação, junto a letras, junto às ciências sociais. O futuro da universidade depende da interdisciplinaridade, depende de um novo desenho, um desenho que se anuncia no estar junto com na convivência para o estabelecimento de pontes. As tecnologias digitais são cada vez mais importantes para as áreas tecnológicas. Um vem a ser o caso dos departamentos do CTC, Centro Técnico Científico da PUC, como será visto a seguir. Mas veremos também o relacionamento entre a informática e o projeto Portinari e a importância de tecnologias também para as artes plásticas. Meu nome é Sidney Passiorni, que eu sou professor do Departamento de Engenharia Química e de Materiais e vice-decano de Desenvolvimento do Centro Técnico Científico da PUC-Rio. Esse depoimento tem a ver tanto com a minha carreira como pesquisador como com essa função que eu exerço há alguns anos. A informática teve um papel crucial ao longo de toda a minha carreira científica. Eu trabalho com análise de imagens para caracterização de materiais por microscopia, e a análise digital de imagens, obviamente, depende diretamente da informática. Essa linha de pesquisa me permitiu visualizar o valor da interdisciplinaridade. Eu tenho colaborações com diversos colegas de departamentos do Centro Técnico Científico, como Engenharia Civil, Mecânica, Química, Física e assim por diante, e também interações fora do centro, como, por exemplo, um departamento de Arts e Design do Centro de Teologia e Ciências Humanas. Esse tipo de interação interdisciplinar é a alma do que se faz hoje em pesquisa. E eu, como vice-decano, também valorizo tremendamente essa possibilidade de interação, essa possibilidade de interdisciplinaridade, de transdisciplinaridade. E, naturalmente, que a informática, a ciência de dados e agora, mais recentemente, a machine learning e outras técnicas se tornam cada vez mais cruciais nessa interação interdisciplinar. Um belo exemplo desse tipo de interação vem do projeto Pincelada, que há muitos anos atrás eu desenvolvi junto com o João Portinari. Então, essa possibilidade do sistema computacional é, distinguir dois pintores de maneira automática e não qualitativa, ou seja, não depende da interferência do, do ser humano, eu acho que isso é um grande avanço nessa, nessa, nessa trajetória. Um exemplo interessante de análise de imagens, um exemplo interessante de informática, mesclando tecnologia e cultura de uma forma extremamente interessante. O projeto Portinari, que completou 40 anos de trabalho no ano passado, se dedica à memória, ao legado do pintor brasileiro Cândido Portinari. Ele nos deixou não somente um legado pictórico, mas também um legado ético humanista que se reflete em mais de 30 mil documentos. Durante todos esses anos, nós percorremos mais de 20 países da Europa, das três Américas, do Oriente Próximo, fazendo o levantamento desses conteúdos. 
E hoje nós temos a alegria de poder oferecer tudo gratuitamente, não há necessidade nem de senha, no portal do Projeto Portinari e mais recentemente, através da parceria que nós firmamos com o programa Google Arts and Culture no ano passado, aquilo que é dedicado vamos dizer, a, a possibilitar o acesso ao acervo né, dos grandes museus do mundo, se abriu também a Portinari. Desde o seu início, o projeto Portinari tem mantido uma constante relação com as áreas de ciência e tecnologia, a ponto de podermos dizer que ele se tornou uma espécie de ponte entre as atividades de arte e cultura e as atividades de ciência e tecnologia na PUC. Nós procuramos soluções inovadoras, né, diferentes das técnicas tradicionais de atribuição de autoria, que apresentavam falhas históricas. Né? Nós nos utilizamos de desenvolvimentos na área de inteligência artificial, de machine learning. Chegamos a fazer uma parceria com o Laboratório de Inteligência Artificial da NASA, na Califórnia. Foi o que deu início ao projeto Pincelada, que contou com a colaboração de colegas de vários departamentos da área de ciência e tecnologia na PUC. E isso continua até hoje. E estamos vendo uh, possibilidades de uma renovação da parceria com o Departamento de Informática da PUC, para nós prosseguirmos com, com esse projeto e, e chegarmos a resultados que possam uh, ser aplicados na prática. Acredito que, no, nos tempos atuais, a universidade tem que estar o tempo todo antenada com esse tipo de interação, que naturalmente vai além das, dos portões da instituição, vai ao, ao encontro de outras empresas, de outros centros de pesquisa, as grandes áreas que são fundamentais do ponto de vista tanto tecnológico quanto econômico para o país. Então, eu imagino que essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje propicia justamente esse tipo de evolução que nós estamos buscando. Muito obrigado. Agora vamos ouvir duas reconhecidas cientistas, Mônica Herz e Valéria de Paiva. Já falamos sobre a Valéria anteriormente nesse vídeo. Mônica é vice-decana do Centro de Ciências Sociais da PUC e tem uma ligação de longa data com a computação. Seu pai, Jorge Herz, a quem fazemos aqui uma homenagem, foi o responsável pela PUC ser a primeira universidade latino-americana a contar com um computador de grande porte. A Mônica ia, de carrinho de bebê, visitar as obras. A seguir, a conversa entre as duas, que mostra a importância do diálogo entre a informática e as ciências sociais e humanas. Que coisa boa te conhecer pessoalmente. É, eu estou muito contente com essa ideia que o pessoal da PUC toda, mas em, pessoal, em particular o Departamento de Informática está fazendo, de é, tentar contactar melhor, é, reunir numa, numa, num grande evento as, as pessoas de vários departamentos. Em particular, eu estou super entusiasmada com a ideia do, que eu descobri por causa dessa, desse evento, do, do, do laboratório que eu, que, que eu ouvi dizer que você tem de humanidades digitais. Tenho trabalhado um pouquinho nas humanidades digitais, muito pouquinho mesmo, assim, meio diletante, então estou super entusiasmada de falar com uma, uma profissional de verdade disso e queria te fazer umas perguntinhas rápidas. Acho que a primeira pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é o que são as humanidades digitais, Mônica? Eu acho que o que se colocou para nós, para o nosso laboratório, mas também para uma rede de laboratórios né, internacionais que existe no campo das humanidades digitais, é a necessidade, eu, eu, eu diria que tem dois caminhos aí que a gente tem que considerar, Valéria. Primeiro que as pessoas interagem socialmente no universo digital. Então, um cientista social, um cientista humano, alguém que está estudando a sociedade, que está tentando entender como o ser humano se relaciona, precisa conseguir acessar esse universo de interação. Por outro lado, o universo digital, ele nos permite acessar é, é, dados e informações e categorizar e classificar e trabalhar e processar esses dados, né, mesmo se eles não tiverem sido produzidos propriamente no universo digital, de uma forma exponencial e muito mais interessante. Então, eu acho que é, o Laboratório de Humanidades Digitais ele visa dar ao professor de Ciências Sociais e Humanas acesso a esse universo e compreensão das relações de causalidade que constituem esse universo. Muito interessante essa ideia de relacionar os cientistas sociais com os cientistas da computação, com os, os cientistas de dados, data scientists, como a gente diz. Né? Mas quais são os projetos que esse tipo de interação Produz. Quais são os projetos do seu laboratório no momento, Mônica? 
É, eu acho que o laboratório ainda não tem propriamente projetos específicos. Né? Existem alguns que estão começando a ser encaminhados, né? é, que estão associados a projetos dos professores. Então, por exemplo, a gente tem um na área de direitos humanos. Eu, em particular, tenho um projeto sobre circulação de armas na América Latina. Existem é, projetos de professores da, da área de história das artes. O que a gente vai fazer agora é um processo de socialização dos professores porque a nossa avaliação é que, com algumas exceções, os professores da PUC em Ciências Sociais e Humanas têm pouca intimidade com o universo digital. A tendência do professor de Ciências Sociais e Humanas é ter uma postura passiva em relação ao universo digital. Você vai lá, pesquisa, traz aquilo para o seu universo e aí você passa a processar, em vez de fazer a pesquisa dentro do universo digital. Então, a gente vai começar esse semestre fazendo um conjunto de oficinas para os professores, para que eles possam... O que é data mining? O que você pode acessar do universo? Como você trabalha com mídias sociais? É um processo vagaroso né, de, de, de socialização, de aprendizado, e a gente está estimulando da forma mais positiva possível né, os nossos professores a se envolverem. Como a gente tem um projeto da FINEP, em que a gente está investindo é, materialmente no hardware que a gente precisa para montar esse projeto, né? professores do Departamento de Informática têm nos ajudado, e a gente tem um projeto específico, né, que eu acho que é interessante talvez já trazer a baila, que é um acordo entre a PUC e o MAST, o né, um Museu de Astronomia, para criar um museu de história da ciência, que estaria alocado no, no espaço virtual da PUC, de acesso aberto à população como um todo. Então, acho que é uma contribuição muito importante nesse momento de discussão sobre o papel da ciência, tentativas de deslegitimar a ciência e também como estímulo para os nossos alunos, inclusive do ensino médio, para ingressarem na né, carreira é, no campo das ciências. Então, é, esse, esse projeto me é muito querido. É uma junção de uma universidade privada que tem mais flexibilidade com uma instituição pública. É um caso bastante especial. Né? O professor Bruno Trejó está tá envolvido eu acho que isso no próximo ano vai dar resultados bastante interessantes. E eles têm um acervo muito interessante. Eu acho que para que esse diálogo ele seja é, mais é, profícuo, vai ser muito importante a gente fazer um investimento para que o professor de Ciências Sociais e Ciências Humanas tenha uma disposição de estudar e pensar o que é a lógica, como a lógica funciona. Eu fico super entusiasmada com essa ideia de, que você está falando agora de como lógica é importante para todo mundo, para a ciência social, para os informáticos, para os matemáticos, para todo mundo. Eu tenho feito muito trabalho nessa, nessa direção, na direção principalmente de, de mulheres na lógica. Eu, eu, a última coisa, o meu último projeto, que começou recentemente, são as Lógicas Brasileiras. É um, é um grupo, é, é um blog, um, um, um website e, e um grupo de pessoas que pensam sobre lógica no Brasil sob a perspectiva feminina. A medicina talvez seja uma das áreas do conhecimento humano que serão mais beneficiadas pelo avanço da tecnologia. E o desenvolvimento de projetos para essa área serão cada vez mais multidisciplinares. O CCBS é o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Algum tempo atrás foi criado o curso de Biologia, primeiro curso de graduação, e Saúde, nós incorporamos todos os outros métodos de saúde que pode vir trabalhar conosco. Atualmente nós estamos desenvolvendo um, um trabalho sobre Estado, proteção, saúde e políticas públicas, que demos o nome de Josué de Castro. Desenvolvemos um trabalho sobre diagnóstico precoce de câncer de mama com 500 mulheres da comunidade da Rocinha. Atualmente, Estamos trabalhando também é, na área de tecnologia, um núcleo é, interdisciplinar de tecnologia da saúde. E dentro da própria Universidade da PUC, uma das coisas que nos tornou conhecidos, a medicina, exatamente porque nos relacionamos com vários departamentos, o que foi surpresa para o reitor na hora em que a gente falou isso, porque não imaginava que nós tivéssemos feito tantos relacionamentos dentro da universidade. Os departamentos principais para a medicina foi a informática e foi o design. Na área da medicina, a impressora 3D se tornou uma ferramenta indispensável. Esse pesquisador cria modelos de medicina fetal no Instituto Nacional de Tecnologia e na PUC do Rio de Janeiro. 
Além de satisfazer a curiosidade dos pais, a impressão 3D permite identificar problemas no desenvolvimento do feto. O pesquisador começou fazendo o modelo de seu próprio filho, que hoje está no Science Museum de Londres. O primeiro bebê, primeiro feto, impresso em 3D da história, então ele fica lá na coleção permanente. O desafio mais recente do professor Jorge foi a modelagem de uma gravidez de quadrigêmeos com 32 semanas de gestação. Eu nunca imaginei passar por, por tanta emoção, mas eu senti que eles já estavam assim, onde estava o pezinho de cada um, a cabeça, como o Henrique estava apertadinho. Multidisciplinaridade exige muito conhecimento e capacitação em várias áreas. Veremos agora como a PUC está preparada para enfrentar esses desafios na educação, oferecendo curso de extensão, graduação e pós-graduação. Olá, tudo bem? É, meu nome é Miguel, do Santos de Menezes, é, eu tenho 21 anos de idade. Eu sou chaveiro, é, me inscrevi no curso Tecnologias para o Século XXI. É, o porquê que eu me inscrevi no curso foi que é um tema, é um, a Revolução 4.0, que é o uso da inteligência artificial e a automação, está crescendo bastante. Muitos dizem que vai extinguir muitas profissões, inclusive a minha. Então, eu estou tentando me capacitar ao máximo para que quando chegue essa revolução eu esteja preparado. E o curso Tecnologias é Primeiros Passos, está abrindo meus horizontes. É, hoje eu estou pensando em fazer uma faculdade na área é, de tecnologia. É, e quem sabe mais na frente está custando aí um mestrado ou até mesmo um doutorado. É, muito obrigado, meu nome é Miguel. Tchau, tchau. Meu nome é Adriana Vidal, eu sou coordenadora central de extensão da PUC-Rio e estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre a nossa educação continuada. O caso do Miguel, é, que foi apresentado aqui antes da minha fala, é muito interessante e mostra esse espírito da educação continuada. Então, é um aluno que chega num curso da CCE, num dos nossos cursos de extensão, que não tem maiores exigências ou requisitos acadêmicos, é para participação, ele se envolve com o um tema, ele entende que precisa investir muito na sua formação é, em virtude do mercado de trabalho e agora pensa e se prepara para fazer uma graduação na PUC e quem sabe até continuar numa especialização, mestrado ou doutorado e para o futuro, por que não, voltar às extensões. A educação continuada ela tem é, uma concepção de formação acadêmica ao longo da vida, na medida em que o mercado nos provoca, né, nos coloca novos temas, novas tensões e nós precisamos dar a resposta. Então, a formação acadêmica contínua, essa concepção de jornada ao longo da vida, é o que dá suporte a essa necessidade. Atualmente, a PUC-Rio tem mais de mil cursos de é, educação continuada é, nas mais diferentes áreas. E o mais interessante é que a pluralidade da universidade, né, a pluralidade da PUC-Rio, ela se reflete na educação continuada. Então, isso nos permite também uh, uma formação interdisciplinar. Então, temos também cursos interdisciplinares que são fundamentais é, para as habilidades que são exigidas atualmente Uh, no mercado de trabalho. Então, para encerrar minha fala aqui hoje, eu gostaria de convidar a todas e todos vocês a conhecer a variedade de cursos uh, da Educação Continuada da PUC-Rio, acessando o nosso site, já está aparecendo na tela de vocês nesse momento. Obrigada e boa tarde. A primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente pensa em graduação é a grade curricular. É, e a grade curricular realmente é muito importante e a gente tem né, nos nossos cursos da PUC uma grade que garante uma formação na, nos fundamentos das áreas e que fornecem ao aluno uma base segura. A partir dessa base ele vai poder caminhar, a gente tem muitos depoimentos de antigos alunos falando sobre isso, sobre como aqueles conhecimentos permitiram que ele fosse fazer coisas que ele não estava planejando, fosse aprender é, coisas totalmente diferentes, mas que 
é, foram fáceis ou relativamente fáceis para ele é, descobrir a partir daquela base fundamental. Uma vantagem da nossa estrutura na PUC é que é muito fácil o estudante explorar diferentes áreas do conhecimento. Existe sempre espaço para ele cursar eletivas e ele pode escolher das mais diversas áreas. Qualquer disciplina é aberta para alunos de qualquer curso. Então, o estudante de computação é, muitas vezes complementa a sua formação com disciplinas do design ou com disciplinas da matemática ou do empreendedorismo. E algumas dessas formações é, até recebem uma, é, uma certificação. Existe na PUC a figura do domínio adicional que é um certificado que o aluno pode receber por uma, é, se ele cumprir determinadas disciplinas de outra área. E isso é uma outra coisa que eu acho que é muito bacana, que é a facilidade do aluno transitar entre os cursos. Eu sou o professor Marcos Kalinowski, coordenador de pós-graduação do Departamento de Informática da PUC-Rio. O departamento tem atuado em 10 áreas de pesquisa e conta com diversos núcleos de inovação tecnológica, tratando de temas da vanguarda científica e tecnológica. Cabe destacar ainda a atuação direta do DI na diferenciada pesquisa transdisciplinar realizada na PUC, que tem obtido destaque nacional e internacional, concretizada através da interação das várias ciências para impulsionar a inovação além das possibilidades de silos de conhecimento isolados. O que nos reserva o futuro? Como a tecnologia vai continuar impactando as pessoas? as empresas e a sociedade. O que vai mudar? O que permanecerá? Não podemos ter certeza de nada, mas podemos nos inspirar na fala inicial desse vídeo. O ponto importante continua sendo a gestão do conhecimento, facilitado pela tecnologia e pela interação entre humanos e computadores, cada qual fazendo a sua parte. A gente poderia imaginar um cenário em que vocês estariam interagindo com os participantes de seminários, congressos, aulas, shows e outros eventos, através da telepresença e da realidade virtual. O que estamos simulando agora? A tecnologia estará cada vez mais presente em todas as áreas do conhecimento humano, tanto nas áreas técnicas quanto nas ciências sociais e humanas, que serão cada vez mais importantes para que possamos nos adequar a esse novo mundo. As ciências biológicas e da saúde avançarão cada vez mais, inclusive com o aumento da expectativa de vida. Quem sabe alguns de vocês poderão, no ano 2100, ver a PUC comemorando mais 80 anos. Muito obrigado por nos assistir. Você poderá fazer comentários sobre esse vídeo e apresentar perguntas para as pessoas que participaram dele através do e-mail e do WhatsApp abaixo.